আল্লাহ রব্বুল আলামিনের নবী বিশ্ব নবী রহমান এই কথা শোনার পরে জানাইলেন এখন এই গ্রাম্য ব্যক্তি আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কাছে যা চাবেন তাই পাবেন কন সুবাহান এই যে যাই চাবেন তাই পাবেন কারণটা কি যে সে যথাযথভাবে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের প্রশংসা করেছে তো দেখেন নবীজির একজন সাহাবি গ্রাম্য সাহাবি যথাযথভাবে প্রশংসা করেছেন এই জন্য নবীজি বলেছেন এখন সে যা চাবে তাই পাবে আল্লাহ আবার কেমন দয়াশীল যে লোকটা যদিও গ্রাম্য কিন্তু কথা বলছে উচ্চাঙ্গের কবি সাহিত্যিকদের চেয়ে কম কথা বলে নাই এই জন্য দয়া করে মায়া করে নবীজি বলেছেন আমাকে এমন এক সুরা দেওয়া হয়েছে যা পূর্ববর্তী কোন ধর্মীয় গ্রন্থেও দেওয়া হয় নাই কন সুবাহ আর এই এক সুরার প্রশংসা আল্লাহ তালা কোরআনের অন্যত্র বলেছেন সব মিনাল মাসানি অল কোরআন আজিম আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন পবিত্র কোরআনের মধ্যে সাত আয়াত বিশিষ্ট একটা সুরা আছে আর ওই সুরাটা হলো মহা কোরআন কন সুবাহ আল্লাহ সাত আয়াত বিশিষ্ট একটি সুরা আছে যেই সুরাটা মহা কোরআন কোরআনের চেয়েও বড় বলা হয়েছে কেন কোরআনের চেয়ে বড় বলা হলো যে এই সুরার মধ্যে সমস্ত আসমানি গ্রন্থ সমূহের মধ্যে যা আছে এই সুরার মধ্যে তাই আছে কন সুবাহান আল্লাহ মুফাসিরিন একেরাম বলেন সুরার মধ্যে শুধু তাই নয় বিসমিল্লার যে সুরার শুরুতে যে বিসমিল্লা আছে বিসমিল্লার বাইয়ের মধ্যে যে ফুটা আছে বার হত্য অর্থ হলো মিলাই দেওয়া দুনিয়ার সমস্ত আসমানি কিতাব সমস্ত নবী রাসুল অলি আল্লাহ গাউস কুতু পীর মাসায়েক আলেম ওলামা যত তৌহিদি জনতা আছে সকল মানুষের উদ্দেশ্য আর কর্ম হলো দুনিয়ার আল্লাহ বুলা মানুষগুলোকে আল্লাহর সাথে মিলাই দেওয়া কন সুবাহান আল্লাহ তো এই জন্য আল্লাহ তালা কি করছেন দয়া করে মায়া করে সুরা ফাতিহা দিয়েছেন এই সুরা দিয়ে এই নামাজে শুরুও দিয়েছেন সুরায় ফাতিহা পড়া ওয়াজিব করেছেন কেন যে দুনিয়ার মানুষ বলবে তারকার সমান বৃষ্টির সমান বালুর সমান একটা কিছু বলবে সমান সমান তাহলে একটা করে বলা হবে তো আল্লাহ তালা কি করছেন যে বান্দার জন্য এই উম্মতে মোহাম্মদির জন্য সহজ করেছেন যে আমি এমন এক শব্দ দিয়ে দিলাম প্রশংসা যে কোরআনের অন্যত্র সুরা কাহাফে বলা হচ্ছে যে সারা পৃথিবীর মানুষ যদি লেখক হয়ে যা জিন যদি লেখক হয়ে যা গাছপালা যদি কলম হয়ে যা আর সমুদ্রের পানি যদি কালি হয়ে যা তবু আমার আল্লাহ আর প্রশংসা লেখা শেষ হবে না কন সুবাহান আল্লাহ এই যে আল্লাহর প্রশংসা বিশাল এই বিশাল প্রশংসা করতে পারবে না বান্দা কি নৈরাস হয়ে যাবে যে না আল্লাহ দয়া করে মায়া করে কি করেছেন যে আমি ছোট্ট একটা শব্দ দিলাম একটা বাক্য দিলাম এই একটা বাক্য যদি বলে তারকা বালুকা রাশি যত কিছু আছে সমস্ত প্রশংসায় হয়ে যাবে কনসুমার কি বললে হয়ে যাবে আলহামদুলিল্লাহ যদি আলহামদুলিল্লাহ বলে আলহামদুলিল্লাহ অর্থই হইল সমস্ত প্রশংসা কন সুবাহান যত ধরনের প্রশংসা হতে পারে আলহামদুলিল্লাহ অর্থই হইল সমস্ত প্রশংসা একমাত্র বিশ্ব জগতের প্রতিপালক আল্লাহ রাবুল আলমিনের জন্য কন সুবাহান তো এই জন্য সুরা ফাতিহার তর্জমা হলো প্রশংসা সবই কেবল তোমারি দয়ালো মেহেরবান করুণা অফুরান আর কেউ নেই তুমি মালি শেষ বিচারের দিন শেষ বিচারের দিন প্রশংসা সবই কেবল তোমারি রব্বুল আলমি দয়ালো মেহেরবান করুণা অফুরান আর কেউ নেই তুমি মালি শেষ বিচারের দিন শেষ বিচারের দিন এই যে প্রশংসা সবই 
কেবল তোমারই এই আয়াতই বলে দিচ্ছেন সারা পৃথিবীর মুফাসসিরিনে کرام বলে যে বান্দার পক্ষে কোন জিনের পক্ষে সম্ভব নয় আল্লাহর প্রশংসা করা কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ যদি বলে সমস্ত প্রশংসা আদায় হয়ে যাক সুবহান এই জন্য আল্লাহ তাআলা আলহামদু দিয়ে বান্দাকে আবেদনের দরখাস্ত লেখা শুরু করে দিয়েছে বিচার দিবসের মালিক বইলা শাইরে তিন আয়াত শেষ এরপর আল্লাহ তাআলা বলতেছেন যে কেবল তোমারই করিবাদত কেবল তোমারই চাহি নিয়ামত ইয়াকা নাবুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাঈন সাত আয়াত বিশিষ্ট আয়াতের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিজের জন্য নিয়েছেন 3.5 আয়াত আর বান্দার জন্য দিয়েছেন 3.5 কোন সুবহানাল্লাহ তাহলে এইজন্য আল্লাহর প্রশংসা গুণগান করতে হবে আর আদবের সাথেই বলা আদবের সাথেই শোনা এইজন্য আদবের সাথে বলা আর আদবের সাথে শোনা আদবের সাথে অল্প শুনলে লাভ বেশি হবে আদবের সাথে সওয়াবের নিয়তে অল্প বললেও লাভ বেশি হবে আলহামদুলিল্লাহ আমি যত যুগ দৃষ্টি পড়তেছে সকলকে আদবের সাথেই শুনতে দেখতেছি তবু শোনা আর বলার পদ্ধতি কি যে নবীজি জিজ্ঞেস করেন সাহাবা একরামদেরকে আচ্ছা বলো তো দেখি আমি কাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি সাহাবা একরামদেরকে জিজ্ঞেস করতে আমি কাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি সমস্ত সাহাবায় বলতেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমাকে আপনি বেশি ভালোবাসেন কোন সুবহান বলতেন আমাকে বেশি ভালোবাসেন কেন যে নবীজি জীবনে কখনোই কোন সাহাবীকে তুচ্ছতা ছিল করে নাই সুন্নাত তরিকায় কথা বলছে সুন্নাত তরিকায় কথা হলো যাকে আপনি কথা বলবেন তার দিকে তাকায় তাকায় বলবেন তার দিকে তাকায় তাকায় কথা বললে সে মনে করে যে আমাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেছে আমাকে উনি mohabbat করে আমাকে গুরুত্ব দিচ্ছে আর যার সাথে কথা বলতেছেন আরেক দিকে মুখ ফিরায় কথা বললে যে এই লোকটা আমারে গুরুত্বই দিল না লোকটা আমাকে গুরুত্বই দিল না এইজন্য নবীজি বলেছেন কথার সুন্নাত তরিকা হলো যে সে যার সাথে কথা বলবে তার দিকে তাকায় তাকায় বলবে এইজন্য খুতবা দেওয়ার সময় নিয়ম হলো শুক্রবারে খুতবা পড়া হয় না খুতবা দেওয়ার সময় নিয়ম হলো মুসল্লিদের দিকে তাকায় তাকায় খুতবা দেওয়া মুসল্লিদের দিকে তাকায় তাকায় খুতবা দেওয়া খুতবা হলো কি যে অতীতের এক সপ্তাহের ভুল ত্রুটির সংশোধন বর্তমান সময়ের পরিকল্পনা ভবিষ্যতের এই রকম ভাবে দিক নির্দেশনা এটাই হবে কি খুতবা কুরআন হাদিসের আলোকে তো বলতেছিলাম ভাই আমার বন্ধুগণ আমার বলার তরিকা হলো যাদেরকে বলবে তাদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে গিয়ে বলা আর যারা শুনবে তাদের সুন্নত তরিকা হলো যে বলতেছে তার দিকে তাকায় তাকায় শোনা এই যে দেখা এই দেখার বড় অ্যাকশন আছে যে দেখলে তাসির হয় দেখলে কি হয় তাসির হয় প্রভাব পড়ে দেখলে তাসির হয় প্রভাব পড়ে যে না দেখলে তাসির হয় না প্রভাব পড়ে না যাসকে আমার সাথে একজন সাথী নিয়ে আসছি এই সাথী আরেক দিন আসছিলেন তো আসার সময় ড্রাইভারকে একটু পরে পরে বলতাছে ডানে কিন্তু মোড় আছে বামে বিশাল টার্নিং এই যে ডানে বামে বলতাছে কেন যে উনি আগে এলাকা দেখে গেছে সফর করে গেছে আপনারা যে বৃষ্টির মধ্যে রাতের বেলায় হাঁটেন টর্চ লাইটের মধ্যে যদি গবর পড়ে তাহলে বলেন যে এই গবর আছে দেখে হাই তো বলেন কিনা কোন দেখার আগে বলেন না দেখার পরে এরপরে যদি কিছুদিন আগে পানি উঠছিল কাপড় একটু উপর দিকে উঠায় যাইতে হইছে দেখার আগে না দেখার পরে কেন দেখার কারণে এই প্রভাব সৃষ্টি হয় যে কাপড় একটু উঠাইতে হবে না হইলে ভিজে যাবে তো এই জন্য কি কয় যে দেখার একটা প্রভাব আছে বিজ্ঞানও বলতেছে যে দেখার পরে প্রথমে কি করে ব্রেনের মধ্যে যায় মাথায় মগজের মধ্যে যায় দেখলে কোনো কিছু আর মগজের থেকে যেটা অত্যন্ত গভীর ভাবে দেখে সেটা দিলের মধ্যে চলে যায় কোন সুবহান যার কারণে মানুষ শ্রমিক যারা বিদেশে চলে যায় চাকরিজীবী যারা বিদেশে চাকরির জন্য যায় যাওয়ার সময় প্রিয়জনকে বলে যা যে আমি তো অনেক দূরে চলে যাচ্ছি আমাকে বুইলো না মনে রাখো কথা বলেন ঠিক কিনা যে জিনিস মনে রাখে ওই জিনিস মজবুতির সাথে থাকে কোন সুবহান আল্লাহু রাব্বুল আলামিন প্রত্যেক মুমিন হৃদয়ে আছে কোন সুবহানাল্লাহ মান্নে গুঞ্জম 
দরজমিনো আসমা মানে গুঞ্জম দরজমিনো আসমা লেকে গুঞ্জম দর কুলু বমিনা লেকে গুঞ্জম দর কুলু বমিনা কবি বলেন আমার আল্লাহ এত বিশাল এত বড় যে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের বিচরণের জন্য সাত আসমান সব জমিনের মধ্যে জায়গা নাই কিন্তু মমিনের হৃদয় এত প্রশস্ত এত বড় আমার আল্লাহ মমিন হৃদয়ে স্থান পায় কন আল্লাহ শুধু তাই নয় চায়ের মাঝহাবের এক ইমাম হলেন ইমাম সাফি ইমাম সাফি রহমাতুল্লাহ আলাই বলেন কোন ব্যক্তি যদি ভুলে পশু জবাই করার সময় আল্লাহর নাম ভুলে যায় যে তবু ওই পশুর গুস্ত খাওয়া যায় কেননা প্রত্যেক মমিন হৃদয়ে আল্লাহ আছে কন মমিন হৃদয়ে আল্লাহ আছে যার কারণে অপারেশন করার পরে রুগী যখন অজ্ঞান হয়ে থাকে জ্ঞান ফিরার পরে সে বলতে থাকে আল্লাহ 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 বলে কান্দে কান্দে ঘুম ভাঙে জ্ঞান ফিরে আসে কন সুবাহ কোন একজন ডাক্তার বলেছে যে একজন মুসলমান আর্মি অফিসার তার এক বন্ধুর স্ত্রী সিএমএসে চিকিৎসা করানোর জন্য পরিচয় দিছে যে আমার নিজের ভাই ভাবি এটা তো নিজের ভাবি পরিচয় দিয়ে সিএমএসে সরকারি খরচে তাকে সিজার করাবে তো ডাক্তার সাহেব সেও তো আর্মি অফিসার সিএমএস এর ডাক্তার ও আর্মি অফিসার তো যে সিজার করে সিজার করার পরে এই অফিসারকে বলতেছে যে আচ্ছা সত্য করে বলেন তো আপনি যে রুগীটা আনছিলেন সে আপনার আসলেই ভাবি না অন্য কিছু তো এই অফিসার তখন একটু আতঙ্কগ্রস্ত হয়েছে প্রথমে বলতেছে না ঠিকই তো আছে হয় না আমি তো একটা আলামত দেখলাম এই আলামতের কারণে জিজ্ঞেস করলাম আমিও আর্মি আপনিও আর্মি আমরা দুই জনই সরকারি চাকরি করি আপনি সত্য কথাটা বলুন কারণ আমি যা দেখলাম তার চাই তার সাথে আপনার বর্ণনার সাথে মিলে না যে কেন যে এই মহিলা যখন জ্ঞান ফিরল তখন সে বলতে থাকলো মা কালী মা কালী মা কালী অবশেষে বলল যে কি দেখলেন আপনি যখন জিজ্ঞেস করছে দুইজনে অফিসার হিসেবে কয় যে মুসলমান রুগী যখন জ্ঞান ফিরে তখন আল্লাহ আল্লাহ করে ফিরে আর এই অমুসলিম হিন্দু হওয়ার কারণে সে মা কালী মা কালী বইলে ফিরছে এর দ্বারা আমি বুঝতে পারছি যে কপালে সিঁদুর থাকুক আর না থাকুক তার মুখে যখন মায়ের নাম বের হয়েছে এতে আমি বুঝতে পারছি যে এটা মুসলমান রুগী না আর সারের ভাবিও না সারে কয় যে যা দেখছেন ঠিকই দেখছে তাহলে আমরা যা কিছু শুনবো দিলের কানে দিলের কানে মনের মধ্যে যদি ঢুকাইতে পারি অল্প আমল ওই অল্প কথায় কি হবে আমল হবে আর যদি না ঢুকাই তাহলে কেমন হবে অনেক সময় আপনারাও শুনে থাকেন ওয়াজের মধ্যে বলে থাকে যদি আমলের নিয়তে না শুনে যে এক দাদা নাতিকে নিয়ে ওয়াজ মাহফিলে যাবে আজকে একটু দূরে দেখেছি কাছে দেখলে আফসুস করতাম তো কারণ এই ইসলামপুর থেকে লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে আসতে হয় মাঝখানে এক জায়গায় দেখলাম ব্যাডমিন্টন খেলতেছে মাঝে মাঝে মোর প্রত্যেকটা মুড়ি প্রায় অলিয়া বাজারের মতো মনে হয় গাড়ির ভিতর থেকে তো ব্যাডমিন্টন খেলতেছে আমি আফসুস করলাম যে কি ব্যাপার যে আজকে একটা মাহাফিল হচ্ছে অথচ ছেলে পেলে ব্যাডমিন্টন খেলে দেশে মাহাফিলে গেল না তো বাবা মার তো উচিত হলো দিনই মাহাফিলে নিয়ে যাওয়া কারণ এখানে গেলে তৌবা হবে দোয়া হবে পিতৃপুরুষদের জন্য কিছু নেকামলের সুযোগ হবে কেন নিল না তো এরকম ভাবতে ভাবতে পরে দেখলাম যে না দূরত্ব মোটামুটি মালয় আছে এই জন্য বোধহয় যা হয় না তো বাইরে আমার বন্ধুগণ আমার বলতেছিলাম দেখলে তাসির হয় অন্তরে যদি কথা যায় তাতে আমলের সুবিধা হয় বলতেছিলাম দাদা যাচ্ছে ওয়াজ মাহফিলে নাতি বলে আমি তো এখন বড় হয়েছি আমিও তোমার সাথে যাব দাদা নিয়ে গেলেন ছোট্ট নদী বৃষ্টি অকম পানিও অল্প ছিল এই অল্প পানি মোটামুটি হাঁটু পানি হয় দাদা নাদিকে নিয়ে পার হয়ে গেল কাপড় আস্তে আস্তে পানিও বাড়তে থাকে কাপড়ও তুলতে থাকে তুলতে তুলতে পারি হয়ে গেল পুরুষ কিংবা মহিলা প্রত্যেকের জন্য 
আর পুরুষের সতরের সীমানা হলো হাঁটু এরপরে উঠানোর কোন সুযোগ নাই এই ওয়াজনাতি শুনে दुरबल हो गादा दुरबल तो हई नहीं कलता पिछने क्यों आसते समय सामने सामने थकली एवं जावर समय क्या पिछे पड़ल नाति दादा जीवन एपारे निल आज के एक दिन सुना तुपारे वजारे आंसर भिजे কারণ ও তো মনের কানে শুনছে এই জন্য ভিতরে ঢুকছে আর ভিতরে ঢুকার কারণে কি তাহলে তো লঙ্গি উঠানো যাব না আর দাদা তো রাতের মিটি মিটি অন্ধকার পায় পুরা উঠা এসে তো যদি না শোনা দিলের মধ্যে যদি কথা না ঢুকে খালি শোনাই হব আমল হব না জীবনের পরিবর্তন হবে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন কয় দুনিয়ার কত মানুষ এমপি মন্ত্রী উচ্চ শিক্ষিত বিভিন্ন ডিক্টি ডক্টরেট ইত্যাদি নিয়ে নিজেকে সফল মনে করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন প্রকৃত সফল কাম হলো তারা যারা জাহান নামের পিচ্ছিল পথ অতিক্রম করে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারো তারাই প্রকৃত সফল কাম কন সুবহান আল্লাহ এখন আমি আমার তেলাওয়াতকৃত আয়াতের মধ্যে যাচ্ছি এরপরে একটা চিঠিও পেয়েছি চিঠির থেকেও কিঞ্চিত আলোচনা করতে হবে মোটামুটি সময়ের কি নাই কি পরিমাণ যে সময় এটা জানা নাই জানা থাকলেও আজের মধ্যে কি করা যায় আল্লাহ তো আমি আয়াত তেলাওয়াত করেছি সুরা বাকারার এগারো নম্বর পৃষ্ঠার থেকে গতকালকে দশ নম্বর পৃষ্ঠা পর্যন্ত এক জায়গায় ধারাবাহিক দশ বৎসর যাবৎ তাফসির শেষ হয়েছে সেই হিসেবে এগারো নম্বর পৃষ্ঠার প্রথম আয়াত এই পৃষ্ঠা হলো লিখিত পৃষ্ঠা আর হেবজখানার ছাত্র যারা মুখস্থ করে তাদের হিসেবে নয় নম্বর পৃষ্ঠা আমি যে আয়াত খানা তেরাওয়াত করেছি এই আয়াতের আগে পরে হজরতে মুসা আলাই সালামের আলোচনা আস কিন্তু এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তালা কি করেছেন উম্মতে মোহাম্মদিকে প্রথমে এনেছেন এরপরে ইহুদিদেরকে এরপরে খ্রিস্টানদেরকে এরপরে অন্য অন্য যত ধর্ম অবলম্বী আছে তাদের সকলকে এনেছেন আবার টার্গেট সফল হওয়ার জন্য তিনটি কথা বলেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন ইন্নাল্লাদিন আমানু সরল তর্জমা অনুবাদ হল খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের থেকে যারা আমি আল্লাহর প্রতি ইমান আনয়ন করে অন্য 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 ধর্ম অবলম্বীদের মধ্যে থেকে যারা মানা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের প্রতি ইমান আনে ও আমিলা সলেহান এবং আমলে সলেহ সৎকর্ম সম্পাদন করে ফলাহুম আজরুহুম ইন্দা রব্বিহিম আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন তাদের জন্য তাদের রবের কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার কন সুবহান এই মহাপুরস্কার হলো কি পুরস্কার মহাপুরস্কার হলো ফলা 
আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনাকে প্রেরণ করেছি সুসংবাদ দাদা হিসেবে আপনাকে প্রেরণ করেছি বিথি প্রদর্শনকারী হিসেবে তো নবীজি জাহান নামের ভয় দেখিয়েছেন জাহান নামের শাস্তির কথা বলেছেন আজাদ গজবের কথা বলেছেন ভাইয়ের আমার বন্ধুগণ আমার शस्तर সারা পৃথিবী ব্যাপী কেন এত ইমান আমলের মেহানত ইমান আমলের আলোচনা যে এই দুইটা এমন জিনিস যার ইমান মজবুত হবে আমল সুন্দর হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন দুনিয়ার মানুষকে সংবর্ধনা জানানোর জন্য কত ধরনের গ্রেড সাজ সজ্জা করা হয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন মমিনকে সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য জান্নাতুল ফির দাউস প্রস্তুত রেখেছেন গন সুবাহ বাইর আমার বন্ধুগণ আমার ইমান আর আমল যার সুন্দর হবে তার জন্য অশান্তি নাই শান্তির জীবন পাবে কংস বাহাল্লাহ সারা পৃথিবী শান্তি খুঁজতে খুঁজতে কেউ সমীকমিতার দিকে যাচ্ছে কেউ বলছে নগর সৃষ্টিকর্তা নাই তাহলে আবাদত নাই স্বাধীনভাবে চলা যায় এই স্বাধীনভাবে মন গড়া জিন্দেগিতে চলার জন্য কেউ সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করেছে কন্যাউজুবিল্লা আবার কেউ বিবাহের পরিবর্তে সমকামিতার দিকে গিয়েছে কন্যাউজুবিল্লা আবার কেউ বেঁচে থাকার পরিবর্তে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে এইটাই শান্তি জাপানের একটা বন একটা বিশেষ এলাকাকে বলছে যে এটা আত্মহত্যার এলাকা সরকারি ভাবে বৈধতা দিছে যে কেন যাদের ভালো লাগে না ওখানে যায় আত্মহত্যা করে মরে যাক যাদের ভালো লাগে আত্মহত্যা করতে যে ওই শহরে যায় ওখানে ওই বাগানে যায় আত্মহত্যা করা বৈধ এই ভারতের আদালতে ছয় মাস হয় নাই সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছে যে আমরা শান্তির মৃত্যুর নিশ্চয়তা চাই শান্তির মৃত্যুর নিশ্চয়তা চাই রিট করেছে মামলা করলে অবশেষে বলছে যে আচ্ছা আপনি শান্তিতে মৃত্যু যদি ওষুধ খাওয়া হয় করেন ইঞ্জেকশন দিয়ে যদি মারবার চায় মরেন যে আপনার যেভাবে মরতে ভাল লাগে ওইভাবে মরেন তো ওইভাবে মরলে ওর বাহ্যিক দৃষ্টিতে শান্তির মৃত্যু হবে যে তাড়াতাড়ি মরে গেলাম কষ্ট হইল না কিন্তু আসল শান্তি কিন্তু তারা খুঁজে পায় নাই যে আসল শান্তির মৃত্যু নিশ্চিত করতে হলে ইমান আর আমল নিয়ে যেতে হবে তাহলে শান্তির মৃত্যু মৃত্যুর আগেই দেখবে কনসুভান প্রিয় নবী রহমিল বললেন তুমুল বেগে যুদ্ধ চলছে যুদ্ধের মধ্যে যখন মুসলমান সৈন্য কম দেখা যাচ্ছে নবীজি সুসংবাদ দিলেন এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে যে শহীদ হবে সে সাথে সাথে জান্নাত পেয়ে যাবে কন সুবাহ এমন সময় নবীজি যখন ঘোষণা দিলেন তার পাশেই একজন সাহাবি খেজুর খাচ্ছিলেন খেজুরের পেকেটটা হাতে খেজুরের থলেটা হাতে দু একটা খেজুর মুখে দিয়ে আরো খেজুর থাকা সত্ত্বেও তিনি বললেন এই যে কয়েকটা খেজুর খাওয়ার সময়টা আমার কাছে দেরি মনে হচ্ছে কয়েকটা খেজুর শেষ করে যাব এই যে খেজুর খাওয়া শেষ করে যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে শহীদ হয়ে জান্নাতি হব এই কাজটা আমার কাছে দেরি মনে হচ্ছে খেজুর আর আমি খেলাম না এই খেজুর থাকলো আমি যুদ্ধে চলে গেলাম কনসুবাহ 
এই যে দ্রুত কেন চলে গেছে যে উনি খেজুর খাইতে সময় জান্নাতের নিয়ামত দেখেছেন কন সাকরাতুল মৌত মৃত্যু যন্ত্রণা মৃত্যুর সময় কি হয় যন্ত্রণা হয় মৃত্যু যন্ত্রণাকে ভয়ের কথা বলা হয়েছে মৃত্যুর সময় শয়তান মসওয়াসা দেয় যে আজীবন তো পারলাম না পারলাম এখন শেষ মেষ একটু চেষ্টা করে দেখি এই জন্য নবীজি বলেছে যে তুমি শেষ মসওয়াসার থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও যে ব্যক্তি ইমানের সাথে চলে अटल था मृत्यु समय रहमत फेरस्तारा स्वागत जानाते नेमे आसे मृत्यु समय रहमत फेरस्तारा नेमे से स्वागत जार कारण कवि एम जीवन करीबे गठन मरले मरले हसीबे तुम कदिबे जीवन जो सुंदर है आलोचना दुनिया सुखी मानूष मृत्युर समय क्यों से भय पाना क्यों से टेंशन करा क्यों रहमत फेरस्तारा नेमे से बोलने अल्लाह गुगी भेसे जाए लाश मन कि बनार कारण पानी जालार गाँस कलार गाँस जो पैरा बैसे जाए क्यों दूर थे देखले लाश मन हो जाए हाई रे बनाए बोध कौन मानुष मईरे लाश बैसे और लाश देखले एक एम नहीं भय है ना जानी दाड़ा अब मैं कि আমরা যখন ছোট্ট সময় রাত্রে এসার পরে খাওয়া দাওয়া করে লজিং বাড়ির থেকে মাদ্রাসায় গেছি মাঝে মাঝে ঝর বৃষ্টি আর বাতাসে বাতি নিবে ফেলাইছে টর্চ লাইট ছিল না কুপি বাতি জ্বালায় আবার কনসের মধ্যে বাসের কনসের মধ্যে বাইন দেয় ওইলা দিয়েও যাইতাম মাঝে মাঝে হাটে বাতি থাকতো না ওই হাটের বাতি দিয়ে কি করতাম যাইতাম তো এই যে যাইতাম তখন যদি বন্ধ হয়ে যাইত লাহাউলা কুয়াতার আওয়াজ বাইরে যাইত निश्चय पूर्ण आस्था एवं विश्वास रखे एवं से ही अनुजाई आम कर अटल थे व्यक्तर जो मृत्यु हो तक तर भय नाई क्यों भय नाई जे रहमत फेरस्तारा ग्यारंटी दिवे स्वागत जाना अल्लाह तफु आजकल दिन तुम्हें भय पे ना वाला भय टेंशन कंद करो ना वीरुबिली
মমিন দের কে উম্মতে মুহাম্মদী কে আল্লাহ কোন জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছে নবীজি বলছে আমার উম্মত হলো সেরা উম্মত এই উম্মত যখন জান্নাত চাবে জান্নাতুল ফিরদাউস চাবে কোন সুবহান কারণ আল্লাহ তাআলা ওয়াদাই দিয়েছেন জান্নাতুল ফিরদাউসের সূরা কাহাফের 16 নম্বর পারার 3 নম্বর পৃষ্ঠায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ইন্নাল লাযিনা আমানু নিশ্চয় যারা ঈমান আনয়ন করে ওয়া আমিলুস সালিহাত সৎকর্ম সম্পাদন করে কানাত লাহুম জান্নাতুল ফিরদাউস নুজলা তাদের জন্য জান্নাতুল ফিরদাউস প্রস্তুত আছে গন সুবহানাল্লাহ তাহলে ঈমান আর আমলের সাথে কিছু সৎকর্ম করতে হবে আর সৎকর্ম কখন বুইরা হইলে নাকি যখন তখনই ফাস্তা বিকুল খাইরাত কারণ কারো মৃত্যুর কথা কারোরই জানা নাই কারো মৃত্যুর কথা কারো জানা নাই ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহ আলাই মদিনার অধিবাসী ছিলেন জীবনে একবার মাত্র হজ করছে জীবনে একবার মাত্র হজ করছে হজের কথা বইলে আমার এই মুরুব্বির কথা মনে হচ্ছে এত দিন আরো দুই তিন বার দেখছি কিন্তু মনে হয় নাই দুই হাজার পনেরো সালে উনি আমার সাথে মুফতি শরীফ সাহেবের সাথে হজে গেছিলেন না গো আমার সাথে আমার গুরু হজ করছে আজকে আব্দুল কাদির প্রামাণিক নাম দেখে আর চেহারা দেখে খালি মিলাই দাসে এখন মনে হয়েছে যে উনি তো আমার সাথে হজ করছে তো যাক বলতেছিলাম কোন আজের কথা ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহ মদিনার অধিবাসী ছিলেন কিন্তু জীবনে একবার হজ করেছেন কিন্তু বারবার স্বপ্নে দেখেন নবীজিকে একবার তিনি স্বপ্নের যুগে নবীজিকে জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ আমি আর কতদিন জীবিত থাকব কতদিন বাঁচব কারণ আমার তো মনে আশা আমার এই তামান্না আমার মনে এই আকাঙ্ক্ষা शहीद मृत्यु दियो समय पेले आल्लाफ करी স্বপ্ন যুগে নবীজি হজরতে ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহ আলাইকে পাঁচটি আঙ্গুল দেখিয়েছেন ঘুম ভেঙে গেল সকালবেলা ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহ আলাই জিজ্ঞেস করে নবীজি পাঁচ মাস বুঝাইলো পাঁচ ঘন্টা নাকি পাঁচ দিন নাকি পাঁচ বছর কিছুই তো বুঝলাম না তাহলে এর ব্যাখ্যা কার কাছে জানব হজরতে ইউসুফ আলাই সালামের পরে নবীগণের পরে সাহাবা আজমাইনের পরে সবচেয়ে বড় স্বপ্নের বিশেষজ্ঞ বিশারদ ছিলেন আল্লামা ইবনে শিরিন রহমাতুল্লাহ আলাই ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহ আলাই আল্লামা ইমাম শিরিন রহমাতুল্লাহ আলাইয়ের কাছে ওনার এক ছাত্র পাঠাই বাবা যাও আল্লামা সিরিনের কাছ থেকে শুনে আসো এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা কি অর্থ কি কি স্বপ্ন যে আমি স্বপ্নের যুগে নবীজিকে জিজ্ঞেস করলাম ইয়া রাসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ আমি আর কতদিন বাঁচব যদি দয়া করে জানাইতেন আমি সময় বুঝে আল্লাহর ঘরটা তফ করতাম কাবা ঘর তফ করতাম উমরা আদায় করতাম কিন্তু নবীজি উত্তর না দিয়ে আমাকে পাঁচটি আঙ্গুল দেখাইল এই যে তুমি আল্লামা 
ইবনে সিরিন রহমাতুল্লাহ আলাইহিকে জিজ্ঞেস করবে কিন্তু আমি ইমাম মালিকের কথা বলবে না ওনার ছাত্র যখন যায় জিজ্ঞেস করে হুজুর আপনি তো বড় একজন স্বপ্নে বিশারদ স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেন আমাদের একজন ব্যক্তি আমাকে পাঠিয়েছেন একজন মুরুব্বী তিনি বলেছেন এমন ভাবে নবীজিকে স্বপ্নে দেখলেন তার উদ্দেশ্য ছিল এমন যে নবীজি যেন তাকে বলে দেন কত দিন বাঁচবেন কি পরিমাণ তার হায়াত সেই অনুযায়ী তিনি কাজ করবেন আল্লাহর ঘর তহফ করবেন তখন আল্লামা ইবনে সিরিন রহমাতুল্লাহ আলাই বলেন যে আমার তো ধারণা এই স্বপ্ন ইমাম মালেক ব্যতীত কেউ দেখবে না কন সোহান আল্লাহ আমার যা ধারণা এই স্বপ্ন ইমাম মালিক ব্যতীত কেউ দেখার কথা না তাহলে কেমন বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন ওনারা চিন্তা করে ভাই আমার বন্ধু মার আমার ছাত্র এবার স্বীকার করলেন যে হুজুর স্বপ্নটা দেখেছেন ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলাই ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলাইয়ের কথা শুনে তিনি বললেন নবীজি এই পাঁচটি আঙ্গুল দ্বারা পাঁচ মাস বুঝাই নাই পাঁচ দিন ও না পাঁচ বৎসর না তাহলে নবীজি কি বলেছেন নবীজি বলেছেন নবীজি বুঝিয়েছেন যে পাঁচটা বিষয় ইমাম মালিক তুমি এমন এক বিষয়ের প্রশ্ন করছো যে বিষয়ের উত্তর আল্লাহ তালা ব্যতীত পৃথিবীর কেউ জানে না কার কতদিন হায়াত আল্লাহ তালা ব্যতীত কেউ জানে না ইমাম মালিক তোমার প্রশ্নটা ওই পাঁচটা বিষয়ের মধ্যে তোমার যে প্রশ্ন করছো এই প্রশ্নটা ওই পাঁচ বিষয়ের তাহলে পাঁচ বিষয়ের একটা প্রশ্ন হলো মানুষ কখন কোন জমিতে মরবে পৃথিবীর কেউ জানে না আমার লজিং মাস্টার ছিলেন নোয়াখালী লক্ষ্মীপুরে ঢাকাতে পড়া লেখা করি তখন তো তিনি তিনার বাড়িতে একবার বেড়াতে নিয়ে গেলেন আর বললেন যে এবারই কি করলাম এই রমজানে আমার বাড়িটার কবরস্থান আমি কি করছি চতুর্দিকে বাউন্ডারি দিয়ে দিছি আর অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে একটা সুন্দর খাটিয়া আবার গুসলের জন্য আরো একটা বানাই দিছি দুইটা যে কখন কার প্রয়োজন হয় বলা যায় না তো এই লজিং মাস্টার সাহেব হজে গেলেন হজে যায় ওনার বেগম সাহেবাও গেছে একটা মাত্র ছেলে ছেলেও গেছে তো হজের সফরের মধ্যে আরাফার ময়দানে যখন যাচ্ছে তিনি হার্ট অ্যাটাক করলেন তো তিনি বললেন যে হজের চুক্তি অনুযায়ী কোনো হজযাত্রীর লাশ দেশে ফিরবে না কারণ হজযাত্রী আল্লাহর মেহমান মেহমানকে সম্মান করে তারা আরবের জমিতেই দাফন করবে কিন্তু কোন ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার শ্রমিক যদি মারা যা এক বছর অপেক্ষা করতে হলেও অপেক্ষা করে তার লাশ ফিরিজে রেখে দিবে আরবের জমিনে দাফন হবে না এবার তিনি বললেন আমি যদি মৃত্যুবরণ করি আমার লাশটা এখানেই থাকবে দাবি করবে না এই যে বলতেছিলাম কার কখন কোন জমিনে মৃত্যু হয় জানা নাই তাহলে ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলায় জানতেন না নবীজিও জানান নাই কার কখন মৃত্যু হয়ে যায় যেহেতু জানা নাই এই জন্য জীবনের যখনই শুনতে পাই তখনই আমল নেকামল করতে চাই নবীজি বলেছেন আল্লাহর কোরআন থেকে ফাস্তা বিকুল খাইরাত ভালো কাজ দ্রুত করো ভালো কাজ দ্রুত করো তো এই যে ভালো কাজ করা এটার তৌফিক পাওয়া আর তৌফিক যে মানুষ ভালো কাজ কইরা আনন্দ পায় ভালো কাজ যে করে কইরা আনন্দ পায় এক ব্যক্তি রাত্রিবেলায় নিয়ত করলেন আমি গোপনে কিছু দান করব আমি গোপনে কিছু দান করব এই জন্য কিছু দান করলেন ঘটনা চক্রে ওই দানগুলি পেল একজন দুষ্ট মহিলা সকালবেলা আওয়াজ এলো खराब पाइत हर कर আমার দানের খবর যেন আমার মাওলা সারা কেউ না জানে 
এই জন্য তিনি দান করলেন ঘটনা চক্রে যাকে দান করলেন পাইলেন এক ধনী মানুষ তৃতীয় দিন আবার তিনি দান করলেন ওই দান করার দিন যিনি পাইলেন তিনি ছিল একজন সুর महिला मोमिनेंचय আল্লাহ যদি তৌফিক দান করে ইনশাল্লাহ আমাদের আলোচনা আরো কিছুক্ষণ চলবে কষ্ট হচ্ছে বাজা যদি কষ্ট না হয় তাহলে চলবো একটু দরকারি কথা বললাম আমলের কথা ভাইয়ের আমার বন্ধুগণ আমার বলতেছিলাম মমিনের কাজের কর্মকাণ্ডের দাম আর এরকম ভাবে দান খয়নাত করলো তৃতীয় দিন মনে মনে আফসুস করে না হয় আমার টাকা পয়সা গুজি বুদাই বিথা গেল স্বপ্নে যুগে দেখতে আলামিন বলে ও আমার বান্দা দানকারী বান্দা সাখি বান্দা তুমি নৈরাশ হয় না তোমার টাকা আমি প্রথম দিন একজন দুষ্ট মহিলাকে দান করে ওই মহিলার জীবনের পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছি দ্বিতীয় দিন একজন চোর কে চোর এবার এই টাকা পেয়ে ভাবলো হাইরে দুনিয়ার কত আল্লাহর বান্দা রাত্রি গোপনে দান করে আর আমি অদম মানুষের বাড়ির সিং দে চুরি করতে পারবো কিনা শিউর নাই তারপরেও কি করি মানুষের বাড়িতে যায় তালাশ করি হাই রে আল্লাহ তো বিনা তালাশ আমার দিয়ে দিল আল্লাহর কাছে তোবা করলো যে আমি আর জীবনে কোনো দিন কি করুম না চুরি করুম না একজন সুরের আল্লাহ তালা ভালো করাই দিল কোন সুভান এবার তৃতীয় দিন যে ব্যক্তি পাইলো এই ব্যক্তি মনে মনে ভাবে আমার আল্লাহ আমাকে কত টাকা পয়সা দিল জীবনে দান করলাম না ঠিক ভাবে ভালো জিনিস খাইলামও না পড়লামও না কৃপন ব্যক্তি শুধু জমাই করে জানি যে খাইতেও পারে না পড়তেও পারে না তার সন্তান আদিও পর্যন্ত মরার পরেও দাম যায় না কারণ বলে তদ্দারা এখন আস্ত বখিল লোক ছিল কৃপন নিজে খাবার হয় নাই মানুষের কোনো দিন খাওয়া নাই হ্যাঁ নিজে কৃপন লোক নিজেও খাইতে পারে না খাওয়াইতেও পারে না রাইখের জায়গা অন্যের জন্য লাস্টে নাতি পুতিরা মদ গান্ধা সহ খায় শেষ করে কথা বলেন ঠিক কি না এই জন্য নিজে কিছু খেয়েও যান কারণ আরশে আজিমের মধ্যে তিনটা লাইন লেখা আছে ওর মধ্যে এক নাম্বার লাইনে তো আমাদের নবীজির কালিমা লেখা দুই নাম্বার লাইনে আছে মা কদ্দাম না ওয়াজাদ না যা আমি পূর্বে প্রেরণ করলাম তা আজ আমি পেয়ে গেলাম মানুষ যখন আরশে আজিমের কাছে যাবে তখন সেখানে গিয়ে দেখা লেখা দেখবে আর বাস্তব তার সাথে মিলাবে সেদিন বলবে আল্লাহ আমি কবনে আসার পূর্বে দুনিয়ার থেকে যত ভালো কাজের উদ্দেশ্যে যত জিনিস দান করেছিলাম আজকে আমি পেয়ে গেলাম এই জন্য ওই কথাটা হলো মা কদ্দাম না অজাদ না যা আমি পূর্বে প্রেরণ করেছি তা আজ আমি পেয়ে গেছি অমা আকাল না রাবি না যা আমি খেয়েছি তা আমার মুনাফা হয়েছে খাইলে কিছু কাজ হয় কি না কন সবলের ওষুধ খা সিনখা রাখা সিরাপ খা কিছু কাজ হয় না হাদিসের মধ্যে আসতে খাইলে মুনাফা হয় দুধ খাইলে শরীর আস্তে আস্তে গরম হয় আবার যারা দ্রুত গরম করবে আস না দুধ বিক্রি করে মদ খা মদ খাইলে শরীর নরম হ আর দুধ খাইলে শরীর গরম হ কনসুম হাত তো বুদ্ধিমান ব্যক্তি দুধ খায় শরীরের আস্তে আস্তে গরম করে আর ব্যাকল লোকেরা দুধ বিক্রি করে মদ খায় দ্রুত গরম করে এরপরে ড্রেনের মধ্যে বইরা জায়গা উল্টা পাল্টা বকা সকাল করে আবার কোন জায়গায় পরে নিজেও বোঝে না 
ভাইয়ের আমার বন্ধুগণ আমার বলতেছিলাম আল্লাহ রব্বুল আলমিন কার দানে কখন কাকে ভালো করে জানা নাই হজরত আবু জানকে একজন ব্যক্তি গিয়ে বললেন হে আল্লাহ নবীর সাহাবি আমাকে আপনার সান্নিধ্য গ্রহণের সুযোগ দান করুন আমাকে আপনার সান্নিধ্য গ্রহণের সুযোগ দান করুন আবু জান গিফারিরা দিয়ে আল্লাহ তালান হো বললেন আমার কোনো খাদেমের দরকার নাই তিনি বললেন যে না আপনি আমাকে খাদেম হিসাবে কবুল করুন তিনি বলেন আমি তোমাকে এক শর্তে খাদেম করতে রাজি আছি আমি যদি জীবনে কখনো দান করতে চাই তাহলে তুমি সারা জিনিসটা দান করবে সেরা জিনিসটা দান করবে ভালো জিনিসটা দান করবে এই যে সেরা জিনিসটা ভালো জিনিসটা দান করার কথা বললেন এই শর্ত দিয়ে একজনকে খাদেম নিযুক্ত করলেন কিছুদিন পরে নবীজির পক্ষ থেকে একজন সাবি গিয়েছেন কিছু দান খৈরাত করার জন্য বললেন আমাকে একটা উট দান করুন তিনি বললেন ওইখান থেকে ভালো উটটা দিয়ে দাও এবার ওই খাদেম রাখাল ব্যক্তি উটের পালের কাছে গিয়ে দেখলো সবচেয়ে বড় মোটা তাজা উটটা হলো সার উট সার গরু একটু মোটা তাজা থাকে কি না কন গাভীর চায়ে সার একটু উচা মোটা তাজা হয়ে থাকে তো এই সার উট দেখে সে ভাবলো যে এটা দিয়ে তো পাল দেওয়ান লাগে বংশ বৃদ্ধির জন্য পাল দিতে হয় এইটা মালিকের জন্য রাখে দিই এর চেয়ে দুর্বল যেটা আছে কারণ ভালো উঠ দিয়ে পাল দিলে ভালো বীজে ভালো ফসল কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের স্লোগান তো এই জন্য ভালো উঠ দিয়ে সার ভালো সার দিয়ে কি দিলে পাল দিলে ভালো বাচ্চা হবে সবল হবে এইটা মনিবের জন্য রাখে দিই তিনি দূরে থেকে দেখতেছেন যে আমার খাদেমে কি করে ওয়াদা রক্ষা করে কিনে তো উনি তুলনামূলক তার চেয়ে একটু নিম্নমানের যেটা ওই উঠটা দান খাদে মেরে বলতেছে যে তুমি বরখাস্ত চাকরি শেষ কে হুজুর আমি কি অপরাধ করছি কই যে অপরাধ করছো তুমি আমার শর্ত ভঙ্গ করছো যে আমি তোমাকে বলেছিলাম জীবনে কখনো যদি আমি দান করতে বলি সবচেয়ে সেরাটাই দান করবে কয় যে হুজুর আমি তো ওইটা আপনার উপকারের জন্যই রাখে দিছি যে হুজুর বিয়া তুমি মাফ করবেন আমি আপনার উপকারের জন্যই রাখছি যে কিরকম উপকার যে ওই উঠটা দিয়ে আপনার অন্য উটের পাল দেওয়ান লাগবে এই জন্য আমি রেখে দিছি তুমি আমার দুনিয়ার সংক্ষিপ্ত জীবনের উপকার করার জন্য বড় উঠটা রেখে দিয়েছ আর আমি তোমাকে নিয়োগ দেওয়ার সময় বলেছি আমার পরকালের বিশাল জীবনের জন্য যেন উপকার হয় কন সুবাহ তুমি দুনিয়া ক্ষুদ্র জীবনের চিন্তা করছো আর আমি তো পরকালে বিশাল জীবনের চিন্তা করছি যে যেটা আমি রাইখে গেলাম ওইটা তো আমার না যেটা আমি রাইখে মারা গেলাম ওইটা আমার না আমি যেটা জমা দিলাম ওটাই আমার অ্যাকাউন্টে জমা কন তাহলে তিনি বুদ্ধিমান কি না কম আমরা দুনিয়ার সংক্ষিপ্ত জীবনের চিন্তা করে খালি বালোরা আমার আমার করে রাইখে যাই রাষ্ট্রে মহিলা যাই নাতি বুতি ছেলেরা পায় কথা বলেন ঠিক কি না আর তিনারা ছিলেন গভীর চিন্তাশীল এই জন্য বলছেন সারাটাই দিবা তাহলে ওইটা আমার হবে আমার এই চিন্তা করে মসজিদের জমি কিছু দিছি দেওয়ার পরে মসজিদের মেন রোডের সাথে মসজিদের কিছু জমি দান করার সুযোগ হয়েছে পাশে হইল বাগান এই বাগানটাও মসজিদ সম্প্রসারণের কারণে তার আয়সে প্রস্তাব করে বসলো যে হয় বিক্রি করা না হয় দেব এলাকাবাসী যে এখানে মসজিদ করলে কি হবে সম্প্রসারণের কাজে ভালো হোক তো চিন্তা করলাম যে এটা তো একসময় একটু বাসা বসা করার নিয়োগ ছিল তো পরবর্তীতে আবার আবু জারা দিয়ে আল্লাহ তালানুর হাদিসটা মনে পড়লো যে আমি তো এটা দুনিয়ার বাসা বাড়ি হবে এখানে করলে দুনিয়ার একটা বাসা বাড়ি হবে এটা ছাড়াও আরো বাসা বাড়ি জায়গা আছে কিন্তু পর এইটা যদি আমি আল্লাহর ঘর মসজিদের জন্য দিয়ে দিই ডাইরেক্ট পরকালে আমার জন্য একটা প্লট বরাদ্দ হবে এর মধ্যে বল নাই কন সুমান পরে বললাম যে জায়গা দিয়ে দিলাম কল তাহলে গাছগুলা কাইটা নেও মেহানু দুই গাছ আছে আমি কালাম জায়গায় যখন দিয়ে দিলাম গাছ সহ দিয়ে দিলাম মসজিদ তুলতে গাছ লাগবো না যে লাগবো গাছ সহ ঠিক আছে এই যে দিছি এইটার মধ্যে গ্যারেন্টি আছে এটার মধ্যে কি আছে 
গ্যারান্টি আছে আল্লাহ রব্বুল আলামিন আরো সে আজিমে লিখে রেখেছেন মা কদ্দাম না আওয়াজাদ না যা আমি পূর্বে প্রেরণ করেছি তা আজ আমি পেয়ে গেছি ও মা আকাল না রাবি হেনা যা আমি বক্ষণ করেছি তার উপকার ও স্বাদ মজা পেয়েছি খাসির বুঝতে খান ইলিশ মাছ খান দাম একটু বেশি মজা পান কি না এখন এই যে দুনিয়ার মজা পাইলে নিয়ে একটা উপকার সুন্দর শীতের কাপড় পড়লে শীত কম করে এটাও একটা উপকার এক হাদিসের মধ্যে আসতে যাকে আল্লাহ তালা অর্থ সম্পদ দান করতে তার উচিত হইল সুক্রিয়া স্বরূপ কিছু ভালো পোশাক পরিধান করা তাহলে পোশাক পরিচ্ছেদ পড়লেও আমাদের নিজের উপকার হইল এরপরে ওই লাইনের শেষ অংশে বলছে অমা তারাক না খাসির না কোন মানুষ যা রাইখে আসলো তা সন্দেহের মধ্যে রাইখে আসলো এটা সন্তান আদি ভালো কাজেও ব্যয় করতে পারে মন্দ কাজেও ব্যয় করতে পারে মানুষ যা রাইখে আসলো সন্দেহের মধ্যে রাইখে আসলো এই জন্য আমরা সন্দেহ মুক্ত ভাবে ভালো কাজ কিছু করতে পারি না বাজা আল্লাহ তালা তৌফিক দান করেন বলি আমি তো ভালো কাজের ওয়াজ চলতে থাক মানে আমি অন্য অন্য মাহফিলে কোথাও কালেকশনের ওয়াজ করি না কালেকশনের ওয়াজ করলে ওয়াজের তাসির নষ্ট হয়ে যায় মানুষের মনে একটা ভাব আসে যে বুঝছি এত সুন্দর কথা বলার উদ্দেশ্য হইল টাকা পয়সা যেন দান করি আর হুজু যেন বেশি বেশি টাকা নিয়ে যাইতে পারে ঠিক আছে এই একটা ভাব হয় এই জন্য সহজে কি করি না কালেকশনের ওয়াজ করি না কিন্তু আপনাদের মহাব্বতে এই এলাকাতে চেয়ারম্যান সাহেব আলেমোলা মারা বারবার স্মরণ করতেছে বারবার আসতেছি এখন ছোট্ট আগে কিন্তু বলে নাই এখন কাগজ দিছে একটু না বললেও চলে না আমার টার্গেট হলো ইমান আমল নামাজ মসজিদ ইত্যাদির কথা বলবো তো কোন এক নবীজি আমাদের বিশ্ব নবী যাকে বললেই চলবে না যার সাফায়াত আমাদের অব ধারিত করা জরুরি নবীজির জীবন থেকে আলোচনা করব এমনই টার্গেট ছিল কিন্তু মসজিদের উন্নতি কল্পে এটা একটু বলা দরকার আর চিঠি যখন এসে গেছে কর্তৃপক্ষের হাত দিয়ে এই জন্য একদম না বললে না চলে এই জন্য একটু বললাম তো আপনারা কি করবেন ইনশাআল্লাহ সেরা জিনিসটাই দান করবেন